welcome back students idu nam biology class la next part of chemical coordination and integration so far we have seen about endocrine glands endocrine glands oda types uh, hormone secretor hormones oda properties the hypothalamus and pituitary gland the next thyroid gland next is the thyroid gland thyroid gland is called as the largest endocrine gland and they weigh about 25 grams and they are found on the ventral side of trachea so if this is the uh, trachea that is uh, running through the uh, thoracic cavity in the trachea oda ventral side that is towards facing towards the front region there will be this uh, uh, thyroid gland present so nama vandittu i am not drawing the uh, trachea part so it is present on trachea and it is made of two lobes more or less triangular in shape the uh, two lobes so these are the lobes of the uh, thyroid gland and the interconnecting structure the structure that is connecting these two lobes is called as the isthmus and the trachea is going to be somewhere here running like this so that it is present on the ventral side internally in the thyroid gland la vandu internally there are structures called as follicular cells and para follicular cells and uh, follicular cells abdina vandu thyroid follicles abdina vandu they are going to be group of cells that are going to be arranged in form of follicles that is groups these cells are called as thyroid follicles and these thyroid follicles are going to be so together is called as thyroid follicles and each cell is called as achenal cell and these structures are going to internally secrete a substance called as thyroid globulin which is the inactive substance and this inactive thyroid globulin vandute will be activated so in the achenal cells vandute ulla secrete panna poradhu vandute inactive thyroid globulin in the inactive thyroid globulin vandute tsh oda presence la thyroid stimulating hormone from pituitary gland activate aagum activate aachuna form aagiradhu vandute thyroxin hormone இன்னொரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்துட்டு பேராஃபாலிகுலர் செல்ஸ் இது எந்த ஸ்பெசிஃபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் கிடையாது ரேண்டமாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அது வந்துட்டு பேராஃபாலிகுலர் செல்ஸ் பேராஃபாலிகுலர் செல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஹார்மோன் வந்துட்டு கால்சிட்டோனின் ஸோ தைராய்டிலேருந்து கிடைக்கிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து தைராக்சின் அண்ட் கால்சிட்டோனின் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ த ஃபஸ்ட் ஒன் தைராக்சின் ஹார்மோன் it is synthesized thyroxin hormone is synthesized with iodine and the uh, tyrosin amino acid and it is existing in two forms one is called as tetri iodo iodo thyroxin and tetra iodo thyroxin in short tri iodo thyroxin is called as t3 form and tetra iodo thyroxin is called as the t4 form and na 10% 90% nilavi irukiradhu vandittu how much amount of t3 and t4 is secreted in the thyroid gland 90% of thyroxin is going to be tetra iodo thyroxin and 10% of thyroxin is going to be tri iodo thyroxin adoda functions in the hormone oda functions thyroxin whether it is in t3 form or t4 form adoda functions vandittu first one first function vandittu it is going to regulate the basal metabolic rate it is controlling the basal metabolic rate so basal metabolic rate ingiradhu vandittu complete metabolic reactions oda rate dhaan basal metabolic rate appdinu solrom any metabolic reaction vandittu it requires energy so basal metabolic rate ah maintain pandradhukku vandittu energy ah vandittu use pannudha ipo indha basal metabolic rate with energy usage vandittu final ah edhukku help pannudha appdina growth ku help pannudha ipo indha bmr and the basal metabolic rate vandittu it depends on thyroxin hormone so the effect of thyroxin hormone on growth so growth control aagradhukku reason bmr bmr control pandradhu vandittu thyroxin so the effect of thyroxin on growth vandittu is called as calorigenic effect calorigenic vandittu energy use aagradhanal calorigenic effect appdi solranga the next is to maintain homeothermy that is constant body temperature ஸோ கான்ஸ்டன்ட் பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தைராக்சின் ஹார்மோன் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் அப்டேக் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் பாஸ்ஃபரஸ் ஃப்ரம் த ஃபுட் வீ கன்சியூம் அப்புறம் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சிந்தசஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் அதாவது டிஃப்ரென்சியேஷனுங்கிறது வந்துட்டு செல்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ரம் தி ஸ்டெம் செல்ஸ் எப்படி வந்துட்டு செல்ஸ் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி அந்தந்த ஃபங்க்ஷனை அலாட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் டி
so it is helping in differentiation of cell one special function of this thyroxine hormone when it is studied in frogs that is in metamorphosis if if suppose tadpole la irundha thyroid gland vandu remove pannitaanga appadina it will not be converted into an adult adavadhu metamorphosis nadakkadhu adu adult ah maarama tadpole avaye da irukum so uh, it is more important for the metamorphosis in frogs ஹைப்போசெக்ரீஷன் அதாவது லெஸ் தேன் ரெக்கையட் குவான்டிட்டியை விட கம்மியாக செக்ரீட் ஆனால் அது வந்து ஹைப்போசெக்ரீஷன் ஸோ ஹைப்போசெக்ரீஷன் ஆஃப் தைராய்ட் கிளாண்ட் வந்துட்டு இல்லை தைராக்சைன் ஹார்மோன் வந்துட்டு என்னென்ன காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ரீசன் ஒய் இட் இஸ் செக்ரீட்டட் இன் லெஸ் அமௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் லெஸ் அயோடின் இன் டயட் அதாவது வென் வி டேக் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் அயோடின் பிகாஸ் அயோடினும் தை டைரோசின் அமினோ ஆசிடு சேர்ந்து தான் வந்துட்டு தைராக்சின் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இஃப் அயோடின் இஸ் ப்ளஸ் ப்ரெசென்ட் இன் லெஸ் அமௌண்ட் தட் கேன் ஆல்சோ காஸ் ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தைராக்சின் ஹார்மோன் அண்ட் இன்ஜுரி டு த கிளாண்ட் இது Uh, it is understood by the term term itself that is when there is some injury there can be less production of thyroxine hormone the first condition it is called as cretinism cretinism and it less production of thyroxine in infants and this can decrease bmr basal metabolic rate metabolic rate kammi pannum bodu growth reduce agum both physical as well as mental growth would be reduced physical growth reduce agum bodu vandittu they will show a stunted growth and mental growth reduce agum bodu they will have a low iq and in general they are going to have lowered body temperature heart rate blood pressure and sugar level because indirectly basal metabolic rate vandittu idu ellathiyume affect pannum and characteristic feature adavadhu characteristic feature na this feature is not seen in any other conditions uh, seen only in cretinism vandittu enna na pgn chest it is called as pgn chest that is a bulging of sternum uh, bone uh, the ch- breast bone vandittu will show bulging that causes chest to look enlarged and the, uh, the condition vandittu is called as pgn chest it is characteristic of cretinism அடுத்தது வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஹைப்போ செக்ரீஷன் கண்டிஷன் இஸ் மிக்சடீமா மிக்சடீமா இஸ் சீன் இன் அடல்ட்ஸ் இன் அடல்ட்ஸ் தே ஷோ அ லோவர்ட் பிஎம்ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் தெர் இஸ் லோவர்ட் பிபி சுகர் அண்ட் பிளட் அண்ட் த பாடி டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ அண்ட் இன் அடல்ட்ஸ் இட் கேன் பி ரெக்கக்னைஸ் வித் சோல் அண்ட் ஃபேஸ் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் and the next condition is endemic goiter also called as simple goiter this is mainly because of deficiency of iodine in food we take and mainly in water and this can result in low bmr reduced body temperature reduced blood sugar level reduced b- blood pressure everything and endemic goiter or recognition with the enlargement of thyroid gland more than 15 times than normal so in the high enlargement and size on that is characteristic of endemic goiter and they can be used uh, treated with use of iodized salt so intake of iodine on that in the endemic goiter la irundittu uh, relieve pannum the next uh, hyposecretion condition vandu hashimotos disease also called as thyroiditis idu vandu it is an autoimmune disorder autoimmune disorder appadina nama body oda own immune system vandu nammaloda own cells self cells vandu kill pandradha da autoimmune disorder so hashimotos disease ku reason vandu injury illati aging so by aging vandu nammaloda immune cells vandu they start recognizing self cells as non self and adha remove pannum and injury la vandu they can be damaged which is also called as thyroiditis or hashimotos disease the next is hyper secretion of thyroxine that is excess secretion of thyroxine than normal because of this there can be an increased basal metabolic rate heart rate blood to body temperature increased blood sugar level id ellame and low calcium and phosphorus uptake loss of calcium and phosphorus from blood can be seen idanala vandittu there can be osteoporosis so blood la vandittu sorry uh, blood la vandittu there would be loss because of this uh, when there is loss of calcium and phosphorus it is continuously taken from bones apo continuous yeah, uptake from bones nadanduchu appadina that can weaken the bones which results in osteoporosis and bulging of eyes can be seen which is called as exophthalmic goiter and enlargement of glands enlargement of glands vandittu more than 2 to 3 times of uh, the size of the gland exophthalmic goiter vandittu a bulging of eyes enlarge enlargement of glands vandittu 2 to 3 times idhe vandittu hyposecretion la vandittu we saw endemic goiter endemic goiter la vandittu the enlargement of glands vandittu is more than 15 times than normal inge vandittu just 2 to 2 3 times than normal idhu hypersecretion of thyroxin and next hormone vandittu calcitonin 
கால்சிட்டோனின் இஸ் கோயிங் டு லோவர் கால்சியம் லெவல்ஸ் இன் பிளட் இது எப்போ வந்துட்டு லோ பண்ணும் அப்படின்னா கால்சியம் லெவல் பிளட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளட்டில் இருக்கிற கால்சியமை எடுத்து அதை டெபாசிட் பண்ணிவிடும் எங்கே டெபாசிட் பண்ணும் அப்படின்னா போன்ஸில் ஒன்று இன்னொன்று வந்துட்டு மோர் கால்சியம் உட் பி எக்ஸ்கிரீட்டட் த்ரூ யூரின் ஸோ தட் இந்த எக்ஸஸ் கால்சியம் லெவலை வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு லோவர் ஆக்சுவலி எப்போ லோயர் பண்ணும் அப்படின்னா கால்சியம் லெவல் பிளட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு கால்சிட்டோனின் வந்துட்டு அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற கால்சியமை வந்துட்டு போனில் டெபாசிட் பண்ணும் இல்லாட்டி எக்ஸ்கிரீட் பண்ணிவிட்டு பிளட்டில் வந்துட்டு கால்சியம் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணும் திஸ் இஸ் கால்சிட்டோனின் ஹார்மோன் ஸோ திஸ் இஸ் தீஸ் டூ ஹார்மோன்ஸ் ஆர் த ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் தி தைராய்டு கிளாண்ட் The next is parathyroid gland. Parathyroid gland is one of the four numbers and they are embedded on the surface of the thyroid gland. They are either completely embedded or partially embedded. And each thyroid lobe one of the has two parathyroid glands. So if this is a thyroid gland, so we know thyroid gland one of the is more or less a triangular shaped structure that is found on trachea. Parathyroid gland one of the they would be present on the thyroid gland. so each thyroid lobe is going to have two parathyroid uh, glands so there are totally four in number so these are called as the parathyroid glands that are present on the thyroid gland and the hormone secreted by parathyroid gland one that it is called as parathormone also called as hypercalcemic hormone or hypercalcemic factor அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு மெயின்டைன் கால்சியம் லெவல்ஸ் இன் பிளட் நம்ம கால்சிட்டோனின் ஹார்மோன் பார்த்தோம் அது வந்துட்டு பிளட் லெவலில் வந்து பிளட்டில் வந்துட்டு கால்சியம் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டிக்ரீஸ் பண்ணும் இதே வந்துட்டு பேராத்தார்மோன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வென் பே கால்சியம் லெவல் இஸ் லோயர்டு இன் பிளட் தென் இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் தி கால்சியம் லெவல் இன் பிளட் ஸோ திட் இஸ் மெயின்டைனிங் கால்சியம் லெவல் இன் பிளட் by increasing when it is lowered the calcitonin one that it is going to decrease when calcium level is increasing in blood idu eppadi vandu calcium level vandu increase panna pogudha appo sorry uh, lower panna pogudha appadina so it is going to increase calcium absorption from the intestine so lower calcium level irukumbodhu neriya calcium theva padum blood la so appo enna pannu intestine la irundhu excess calcium vandu absorb panna pogudhu கால்சியம் எக்ரீ எக்ஸ்கிரீஷனை வந்துட்டு கம்மி பண்ணும் ஸோ கம்மி பண்ணும்போது கால்சியம் உட் பி மெயின்டைன்ட் இன் த பிளட் அண்ட் இன்க்ரீசிங் தி ஆஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆஸ்டியோ கிளாஸ்ட் ஆஸ்டியோ கிளாஸ்ட்டுங்கிறது வந்துட்டு செல்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் தட் ஆர் கோயிங் டு ரிப்பேர் த டேமேஜ்டு செல்ஸ் அப்போது ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேமேஜ்டு செல்ஸ் ஆஸ்டியோ கிளாஸ்ட் வந்துட்டு வேகமாக வேலை செய்யும்போது வந்துட்டு மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் கால்சியம் டெபாசிட்டட் அண்ட் போன்ஸ் வந்துட்டு உட் கம் பேக் இன் டு பிளட் ஸோ தட் இந்த இந்த லோயர்டு லெவலை வந்துட்டு can increase hyposecretion of uh, parathormone would decrease calcium level in blood adavad sudden decrease in calcium levels vandu can be because of hyposecretion less secretion appo uh, when there is low calcium levels in blood the condition is called as hypocalcemic tetany டெட்டனி அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே வந்துட்டு ஸ்பேசம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தசப்பிடிப்பு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டெட்டனின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெட்டனி வந்துட்டு யூஸ்வலாக ஹைப்போ கால்சிமிக் டெட்டனியாக இருந்துச்சு அது அப்படின்னா அதாவது பேராத்தார்மோனோட ஹைப்போசக்ரீஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா மோஸ்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு ஃபேஸ் அண்ட் ஹேண்ட் மசில்ஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் இட் காசஸ் மசில் ஸ்பேசம்ஸ் அதாவது இட் காசஸ் தி ஸ்பேசம்ஸ் இன் மசில்ஸ் சாதா பிடிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நடக்கும் அடுத்தது வந்துட்டு ஹைப்பர் செக்ரீஷன் ஹைப்பர் செக்ரீஷன்ஸில் வந்துட்டு கேன் காஸ் வெரி ஹை கால்சியம் லெவல்ஸ் இன் பிளட் அப்போது ஹை கால்சியம் லெவல்ஸ் இன் பிளட் வரணும் அப்படின்னா வந்துட்டு கால்சியம் எங்கேயாவது இருந்து எடுக்கணும் எடுக்கும்போது எங்கேருந்து எடுக்கும் அப்படின்னா மெயினாக போன்ஸ்லேருந்து எடுக்கும் ஏன்னா மெயின் போன்ஸில் தான் வந்துட்டு கால்சியம் டெபாசிஷன் ஜாஸ்தி ஸோ அங்கேருந்து எடுக்கும் அதனால் போன்ஸ் வீக் ஆகும் லீடிங் டு ஆஸ்டியோபோரோசஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு பிளட்டில் கால்சியம் லெவல் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிட்னியில் வந்துட்டு கால்சியம் சால்ட் டெபாசிஷன் நடக்கும் லீடிங் டு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் பேராத்தைராய்டு கிளாண்ட் த நெக்ஸ்ட் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் இது அட்ரீனல் கிளாண்ட் அட்ரீனல் கிளாண்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் தி கிட்னிஸ் ஸோ ஆல்சோ கால்ட் அஸ் சூப்ரா ரீனல் கிளாண்ட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ பார்ட்ஸ் தி அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் அட்ரீனல் மெடுலா அட்ரீனல் கிளாண்ட் வந்துட்டு இஸ் மோர் ஓர் லெஸ் ரஃப்லி ட்ரையாங்குலர் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் த கிட்னி இதில் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் த இன்னர் பார்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்ரீனல் மெடுலா 
ஸோ அவுட்டர் மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டோட்டல் கிளாண்ட் வந்துட்டு இஸ் அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் இன் அட்ரீனல் மெடுலாக மேக்ஸ் அப் ஒன்லி எ லிட்டில் போர்ஷன் ஆஃப் தி அட்ரீனல் கிளாண்ட் அண்ட் திஸ் கார்டெக்ஸ் லேயர் வந்துட்டு இஸ் டிவைடட் இன்டூ த்ரீ ஜோன்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸ் வித் இன் இட் திஸ் இஸ் ஒன் and the second zone and the outermost zone so three zones the outermost zone is called as zona reticul uh, sorry glomerulosa and middle is called as zona fasciculata and the innermost zone is called as the zona reticularis idile zona glomerulosa vandu secretes hormones together called as mineralocorticoids there are many mineralocorticoids and the total group of hormones vandu is commonly called as mineralocorticoids adhe madri zona fasciculata fasciculata la secrete agra hormones vandu glucocorticoids zona reticularis la secrete agradu vandu they are called as sex corticoids all these three mineralocorticoids glucocorticoids sex corticoids together called as adreno corticoids adrenal medulla la vandu they secrete hormones called as catechol amines catechol amines la rendu hormones irukku adrenaline nor adrenaline inge vandu zonal separations kedaiyadu adrenal medulla la adrenal cortex la mattum da zonal separations அட்ரீனல் மெடுலால் அந்த மாதிரி செப்பரேஷன்ஸ் கிடையாது ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் செக்ரியேட் பண்ணும் இங்கே வந்துட்டு த்ரீ குரூப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் வந்துட்டு செக்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு வில் சி ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் அட்ரீனல் கார்டெக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மினரலோ கார்டிகாய்ஸ் மினரலோ கார்டிகாய்ஸில் வந்துட்டு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மினரலோ கார்டிகாய்ஸ் வந்துட்டு ஆல்டோஸ்டீரோன் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மினரலோ கார்டிகாய் தட் இஸ் செப் செக்ரியேட்டட் பை தி ஜோனா குளோமரோலோசா லேயர் இது எப்போ செக்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னா அட்ரீனோ கார்டிகோட்ராபிக் ஹார்மோன் ஃப்ரம் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அந்த ஹார்மோனோட ப்ரெசன்ஸில் செக்ரியேட் ஆகும் இல்லாட்டி ஆன்ஜியோ டென்சன் ஆன்ஜியோ டென்சன் நீங்கள் எக்ஸ்க்ரீட்ரி சிஸ்டமில் வந்துட்டு ரேஸ் சிஸ்டமில் படிச்சிருக்கிறோம் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் கண்டிஷனில் வந்துட்டு ஆன்ஜியோ டென்சன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஆன்ஜியோ டென்சன் இருக்கும்போது வந்துட்டு ஆல்டோஸ்டீரோன் செக் செக்ரியேட் ஆகும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்டோஸ்டீரோன் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு மெயின்டெயின் ஹைப்பர் நேட்ரீமியா அண்ட் ஹைப்போ கேலிமியா ஹைப்பர் நேட்ரீமியா அப்படின்னா வந்துட்டு ஹை சோடியம் லெவல்ஸ் ஹைப்போ கேலிமியா அப்படின்னா வந்துட்டு லோ பொட்டாஷியம் லெவல்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஹைப்பர் ஹை அண்ட் சோடியம் லெவல்ஸ் ஹைப்போ மீன்ஸ் லோ அண்ட் பொட்டாஷியம் லெவல்ஸ் இதை வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு மெயினாக ஆல்டோஸ்டீனோனோட ஃபங்க்ஷன் and the hyper secretion of aldosterone high up excess as secret achna enna nadakkum appadina vandute condition vandute is called as aldosteronism or kons syndrome inge vandute enna agum appadina very high sodium levels and very low potassium levels vandute blood la maintain agum idanalu enna enna problems varumna nerve irritability because nerve impulse travel aganumna inda rendu salts um vandute romba important so inda rendu salt oda concentration different aagum bodu vandute nerve irritability ability cause pannum அடுத்தது வெரி ஹை சோடியம் லெவல்ஸ் இன் பிளட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்டெரக்ட்லி வந்துட்டு மோர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் நடக்கும் மோர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் நடக்கும்போது பிளட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் வந்துட்டு பிபியும் ரைஸ் ஆகும் ஸோ தீஸ் ஆர் தி காசஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் செக்ரீஷன் ஆஃப் ஆல்டோ ஸ்டீரான் அடுத்தது வந்துட்டு ஹைப்போ செக்ரீஷன் ஹைப்போ செக்ரீஷனில் வந்துட்டு த கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் அடிசன்ஸ் டிசீஸ் அடிசன்ஸ் டிசீஸ்னால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹைப்போ நேட்ரீஸ் ஹே ஹைப்போ நேட்ரீமியா அண்ட் ஹைப்பர் கேலிமியா தட் இஸ் லோ சோடியம் லெவல்ஸ் அண்ட் ஹை பொட்டாஷியம் லெவல்ஸ் இப்போ இது ரெண்டும் வந்துட்டு பேலன்ஸ் கிடையாது ஏன்னா சோடியம் அதிகமாக இருக்கணும் பொட்டாஷியம் கம்மியாக இருக்கணும் இங்கே ரிவர்ஸில் இருக்கிறதுனால அயானிக் இம்பேலன்ஸ் ஆகும் அயானிக் இம்பேலன்ஸ் இன்டைரக்டாக வந்துட்டு நர்வ் இரிட்டபிலிட்டி தான் திரும்பவும் காஸ் பண்ண போகுது அதர் சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு டீஹைட்ரேஷன் தட் இஸ் தட் வில் பி லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் நாசியா வாமிட்டிங் அண்ட் ஜென்ரல் வீக்னஸ் ஆஃப் தி body so these are the uh, effects of uh, aldosterone hormone adutathu vandittu glucocorticoids glucocorticoids are secreted by zona fasciculata of adrenal cortex and one important glucocorticoids vandittu cortisone hormone cortisone hormone oda main function regulation of carbohydrate metabolism functions vandittu they are going to maintain sugar level in blood எப்படின்னா 
ஸோ வென் அவர் வென் தேர் இஸ் டிக்ரீஸ் இன் சுகர் லெவல் இன் பிளட் இந்த குளுக்கோ கார்டிகைட்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் தே ஆர் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் குளுக்கோ நியோஜெனிசிஸ் அதாவது சப்ஸ்டன்சஸ் அதர் தேன் கார்போஹைட்ரேட் வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அடுத்தது வந்துட்டு டிக்ரீஸ் த யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் பை தி பாடி ஸோ டிக்ரீஸ் யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னா செல்ஸ் வந்துட்டு குளுக்கோஸை அதிகமாக யூஸ் பண்ண விடாமல் தடுத்துரும் ஸோ அதிகமாக பண்ண விடலை அப்படின்னா ஆப்வியஸாக வந்துட்டு அது எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா பிளட் சுகர் லெவலில் ஸோ எப்போல்லாம் பிளட் சுகர் லெவல் கம்மி ஆகுதோ அப்போல்லாம் வந்துட்டு இந்த கார்டிசோன் ஹார்மோன் ஆக்ட் பண்ணும் தென் தே ஆக்ட் அஸ் வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர் எதனால் வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர் ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா எகெயின் பிளட் ஃப்ளோ டு தி ஆர்கன்ஸ் வந்துட்டு கம்மியாகும் பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாகும் போது குளுக்கோஸ் யூசேஜ் கம்மியாகும் ஸோ ஃபைனலாக எதுக்கு இப்போ இது இந்த கார்டிசோன் ஹார்மோன் எதுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா பிளட் சுகர் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வென் அவர் பிளட் சுகர் லெவல் இஸ் கோயிங் டவுன் அப்போ வந்துட்டு கார்டிசோன் ஹார்மோன் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு ஃபங்க்ஷன் ஹைப்பர் செக்ரீஷன் தட் இஸ் எக்ஸஸ் செக்ரீஷன் ஆஃப் கார்டிசோன் ஹார்மோன் வந்துட்டு கேன் காஸ் குஷிங் சின்ட்ரோம் அண்ட் குஷிங் சின்ட்ரோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஹை பிளட் சுகர் லெவல் சுகர் எக்ஸ்கிரீஷன் இன் யூரின் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் ஃபேட் அண்ட் ஸ்கின் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் பாடி பார்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ்ட் பிளட் ப்ரெஷர் எதனால் அப்படின்னா சோடியம் பொட்டாசியம் லெவல்ஸ் வந்துட்டு பிளாஸ்மால அதிகமாகும் அதனால் வந்துட்டு பிளட் ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆல் தீஸ் ஆர் ஹைப்பர் செக்ரீஷன்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோ கார்டிகாய்ஸ் நம்ம சில ஹார்மோன்ஸ்க்கு வந்துட்டு வி வில் நாட் பி ஸ்டடிங் அபவுட் ஹைப்போ செக்ரீஷன் ஹைப்பர் செக்ரீஷன்ஸ் சிலதில் வந்துட்டு ஹைப்பர் மட்டும் இருக்கும் ஹைப்போ இருக்காது இதெல்லாம் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஹார்மோன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு ஹைப்பர் ஹைப்போ ஹார்மோ செக்ரீஷன்ஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் இதே வந்துட்டு டூ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஹார்மோன்ஸ் வந்துட்டு ஒரே ஃபங்க்ஷனை பண்ணும்போது அதோட லெவல்ஸ் கம்மியாகும் போதோ அதிகமாகும் போதோ வந்துட்டு வேறு ஒரு ஹார்மோன் அதை பேலன்ஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ யூ வில் நாட் பி ஸ்டடிங் அபவுட் அதர் பார்ட் அதாவது ஹைப்பர் ஹைப்போ செக்ரீஷன்ஸை நம்ம படிக்க மாட்டோம் இங்கே கார்டிசோன் ஹார்மோன் அந்த மாதிரி தான் ஹார்டிசோன் ஹார்மோன் வந்துட்டு லெவல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது தேர் ஆர் டூ அதர் ஹார்மோன்ஸ் குளுக்கோஸ் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசமை வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இன்சுலின் குளுக்கோகான் ரெண்டு ஹார்மோன் இருக்குது ஸோ தேர் ஆர் கம்பைன்டு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஹார்மோன்ஸ் தான் வந்துட்டு பிளட் சுகர் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ண போகுது ஸோ ஒரு ஹார்மோன் லெவல் கம்மியானாலும் இன்னொரு ஹார்மோன் லெவல் வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ ஒன்லி வென் தேர் இஸ் டிஃபெக்ட் இன் ஆல் தி ஹார்மோன்ஸ் தேர் வில் பி தி பர்சன் வில் பி அஃபெக்டட் சில ஹார்மோன் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் நாட் ஆல் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசமாக நம்ம படுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் செக்ஸ் கார்டிகாய்ட்ஸ் செக்ஸ் கார்டிகாய்ட்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கொனடோ கார்டிகாய்ட்ஸ் இது செக்ரியேட் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் வந்துட்டு ஆண்ட்ரோஸ்டீரான் எஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரோஜஸ்ட்ரான் ஸோ போத் இன் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் இப்போது ஆண்ட்ரோஸ்டீரான்ங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் டெஸ்ட்ரோஸ்டீரான் ஸோ இட் இஸ் அ மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஃபீமேல்ஸ் எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரோஜஸ்ட்ரான் வந்துட்டு ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் திஸ் வில் ஆல்சோ பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் மேல்ஸ் ஸோ ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டியை தான் வந்துட்டு செக்ஸ் கார்டிகாய்ட்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது அட்ரீனல் கிளாண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு எஃபெக்ட் மச் ஆஃப் தி செக்ஷுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது அதாவது டெஸ்டிஸ் ஓவரி வந்துட்டு தேல் செக்ரீட் திஸ் ஆண்ட்ரோஸ்டீரான் எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரோஜஸ்ட்ரான் இன் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் ஸோ இங்கே வந்துட்டு சில நேரத்தில் வந்துட்டு இந்த ஹைப்போ செக்ரீஷன்ஸ் அதாவது லெஸ் அமௌண்ட் செக்ரீஷன்ஸ் வந்துட்டு பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணாது ரீசன் மற்ற ரெண்டு ஆர்கன்ஸ் அதாவது மேல்ஸில் டெஸ்டிஸும் ஃபீமேல்ஸில் ஓவரையும் வந்துட்டு இதோட ஹைப்போ செக்ரீஷனை கரெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ தேல் நாட் அஃபெக்ட் மச் இதே ஹைப்பர் செக்ரீஷன் வந்துட்டு தேர் கேன் பி இஃபெக்ட் பிகாஸ் எக்ஸஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா இங்கே மேல் ஹார்மோன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஃபீமேல் ஃபீமேல் ஹார்மோன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் மேல் ஆல்சோ இது ரெண்டுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால வந்துட்டு ஆண்ட்ரோஸ்டீரான் வந்துட்டு கேன் ஹாவ் சம் இஃபெக்ட் இன் ஃபீமேல்ஸ் அண்ட் எஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரோஜஸ்ட்ரான் வந்துட்டு கேன் ஹாவ் சம் இஃபெக்ட் இன் மேல்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரே பர்சனில் அதாவது
but these are all going to assist the hormones secreted by the primary sex organs specifica idukuna thaniya functions kedaiyadu assist pandradhu mattum da but if they are showing hyper secretion hyper secretion appadina excess secretion excess secretion la vandu idhe vandu or male la vandu enna agum appadina டெஸ்டோஸ்டீரோன் அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு எஃபெக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்காது பிகாஸ் தே ஆர் தேர் ப்ரைமரி செக்ஸ் ஹார்மோன் அது தான் ஃபீமேல்ஸில் வந்துட்டு எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரோஜஸ்ட்ரோனோட எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்காது ஏன்னா அவங்களோட ப்ரைமரி செக்ஸ் ஹார்மோன் இதே வந்துட்டு மேலில் வந்துட்டு வென் தேர் இஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் எஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரோஜஸ்ட்ரோன் செக்ரீட்டட் பை அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் த கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்ரீனல் விரலிசம் ஏன்னா தேர் வில் பி மேல் லைக் கேரக்டர்ஸ் இன் ஃபீமேல் சிமிலர்லி ஃபீமேல் லைக் கேரக்டர்ஸ் இன் மேல் பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஆஃப் எஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரோஜஸ்ட்ரான் மேல் லைக் கேரக்டர்ஸ் இன் ஃபீமேல் வந்துட்டு இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ரோஸ்டீரான் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இன் ஃபீமேல் வந்துட்டு இன் மேல் வந்துட்டு இஸ் கால்டஸ் கைனகோமேஸ்டியா அண்ட் இன் ஃபீமேல் வந்துட்டு இஸ் கால்டஸ் அட்ரீனல் விரலிசம் இங்கே ஹைப்போசக்ரீஷன் கிடையாது பிகாஸ் தி டெஸ்டஸ் அண்ட் ஓவரீஸ் வந்துட்டு உட் கரெக்ட் தட் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் செக்ரீஷன்ஸ் ஃப்ரம் அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் அடுத்தது வந்துட்டு ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் அட்ரீனல் மெடுலா அட்ரீனல் மெடுலாவில் வந்துட்டு டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் செக்ரீட்டட் டுகெதர் தேர் கால்டஸ் கேட்டகாலமைன்ஸ் தேர் அட்ரீனலின் அண்ட் நார் அட்ரீனலின் அட்ரீனலின் ஆல்சோ கால்டஸ் எப்பீனெஃப்ரைன் நார் அட்ரீனலின் ஆல்சோ கால்டஸ் நார் எப்பீனெஃப்ரைன் அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் ஃப்ரம் அட்ரீனல் மெடுலா எயிட்டி பர்சன்ட் இஸ் கோயிங் டு பி அட்ரீனலில் அண்ட் ஓன்லி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் கோயிங் டு பி நார் அட்ரீனலின் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹார்மோன் அட்ரீனலின் அட்ரீனலின் வந்துட்டு தே ஃபங்க்ஷன் அஸ் ஹார்மோன் ஆஸ் வெல் அஸ் நியூரோ ட்ரான்ஸ்மிட்டர் இங்கே நம்ம இதில் படிச்சுருக்கிறோம் நர்வஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் டிஸ்ஆர்டர் கோஆர்டினேஷன் யூனிட்டில் வந்துட்டு சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டமோட நியூரோ ட்ரான்ஸ்மிட்டர் வந்து அட்ரீனலின் படித்தோம் ஸோ ஹியர் இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் ஹார்மோன் ஆஸ் வெல் அஸ் நியூரோ ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ஆனால் அது ஹார்மோனாக ஆக்ட் பண்ணாலும் சரி நியூரோ ட்ரான்ஸ்மிட்டராக ஆக்ட் பண்ணாலும் சரி அதோடய இஃபெக்ட் வந்துட்டு இட்ஸ் கோயிங் டு பி த சேம் and this is also called as stress hormone or emergency hormone because they work under stress condition they are released only in stress condition so which is stress condition appadina conditions which require excess of oxygen and energy and the conditions ellame vandute is called as the stress situations of the body in all these condition uh, adrenaline hormone would be secreted functions of adrenaline hormone they are going to increase heart rate blood pressure blood sugar level all these and breakdown of glycogen to glucose so that more energy would be released increase of blood supply to organs like heart brain and muscles so that they can work faster and trachea is dilated adavadu virinju virinju kudukum so it is adoda diameter perusagum so more amount of air is inhaled and contraction of spleen so that more blood enters into circulation and dilation of pupil so more light entry into the eyes idu vandute effects of adrenaline hormone அடுத்தது வந்துட்டு நார் அட்ரீனலின் ஹார்மோன் அட்ரீ நார் அட்ரீனலின் வந்துட்டு இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன்டகானஸ்டிக் டு அட்ரீனலின் அதாவது அட்ரீனலின் எந்த கண்டிஷனை எல்லாம் பாடியில் வந்து எக்ஸஸாக பண்ணி விட்டுச்சோ அதையெல்லாம் வந்துட்டு திரும்பவும் நார்மல் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வர்றது வந்துட்டு நார் அட்ரீனலின் ஹார்மோன் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு டிக்ரீஸ் இட் இஸ் இங்கே நான் டிக்ரீஸ் எழுதியிருக்கிறதுனால ஹார்ட் ரேட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறது கிடையாது அட்ரீனலின் எவ்வளோ அதிகம் பண்ணிச்சோ அதை டிக்ரீஸ் பண்ணி நார்மலுக்கு கொண்டு வர்றது தான் நார் அட்ரீனலின் ஸோ ஹார்ட் ரேட் பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் சுகர் லெவல் ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் இதெல்லாம் வந்துட்டு திரும்பவும் நார்மலுக்கு வரும் அண்ட் தே கன்வெர்ட் தி எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் டு க்ளைக்கோஜின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக்கியா பேக் டு தி ஒரிஜினல் ஷேப் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பியூப்பிள் ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் இஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நார் அட்ரீனலின் so with this we have completed the end of pure endocrine glands அடுத்தது வந்துட்டு ஹெட்டிரோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஹெட்டிரோக்ரைன் கிளான்ஸில் வந்துட்டு மூணு இருக்குது பேன்க்ரியாஸ் டெஸ்டிஸ் அண்ட் ஓவரி ஹெட்டிரோக்ரைன் அப்படின்னா வந்துட்டு த கிளான்ஸ் தட் ஆர் கோயிங் டு கண்டெயின் போத் எண்டோக்ரைன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் தி எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் பேன்க்ரியாஸ் பேன்க்ரியாஸில் வந்துட்டு எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் வந்துட்டு இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்கினல் செல்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு செக்ரியட் டைஜஸ்டிவ் என்சைம் போர் த என்சைம்ஸ் இன் டு டியோடினம் த்ரூ அ டக் கால்ட் அஸ் ஹெப்பாட்டோ பேன்க்ரியாட்டிக் டக் இது நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் யூனிட்டில் படிச்சிருக்கோம் அடுத்தது எண்டோக்ரைன் பார்ட் ஆஃப் பேன்க்ரியாஸ் வந்துட்டு ஸ்கால்ட் அஸ் ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் தே ஆர் திஸ் ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ் இஸ் மேட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தட் ஆர் கோயிங் டு செக்ரியேட் டிஃப்ரெண்ட் ஹார்மோன்
அண்ட் காமா செல்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு பி ப்ரீகர்சர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா செல்ஸ் அதாவது ஆல்ஃபா செல்ஸும் பீட்டா செல்ஸும் டேமேஜ் ஆகும்போது அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த காமா செல்ஸ் அடுத்தது டெல்டா செல்ஸ் தே செக்ரீட் அ ஹார்மோன் கால் சொமேட்டோஸ்டாட்டின் சொமேட்டோஸ்டாட்டினோட ஒரே ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இனிசுலின் குளுக்கோகானோட செக்ரீஷனை கம்மி பண்ணுறது வந்துட்டு சொமேட்டோஸ்டாட்டின் ஸோ ரெகுலேஷன் ஆஃப் குளுக்கோகான் அண்ட் இனிசுலின் செக்ரீஷன் வந்துட்டு இஸ் டன் பை சொமேட்டோஸ்டாட்டின் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹார்மோன் வில் ஃபஸ்ட் சி இனிசுலின் அண்ட் தென் வில் கோ டு குளுக்கோகான் ஏன்னா அதுதான் வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் இனிசுலின் ஹார்மோன் இட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் எவர் ஐசோலேட்டட் ஹார்மோன் ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபைட் டிஸ்கவர்ட் ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட்டின் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஹார்மோனை ஐசோலேட் பண்ணினது வந்துட்டு இனிசுலின் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் ஹைப்போ கிளைசிமிக் ஹார்மோன் ஆர் ஆன்டி டயபெட்டிக் ஹார்மோன் ஹைப்போ கிளைசிமிக் அப்படின்னா ஹைப்போ மீன்ஸ் லோ கிளைசிமிக் ரெஃபர்ஸ் டு லோ பிளட் சுகர் லெவல் சுகர் லெவலில் தான் வந்துட்டு ஹைப்போ கிளைசிமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆன்டி டயபெட்டிக் பிகாஸ் தே ஆர் எகெயின்ஸ்ட் டயபெட்டிஸ் அண்ட் தே கன்வெர்ட் குளுக்கோஸ் இன் டு கிளைகோஜன் குளுக்கோஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பிளட் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டு கிளைகோஜன் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் லிவர் ஆர் மசில்ஸ் அப்புறம் எந்த எஃபெக்ட்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் சாரி எந்த ஆர்கன்ஸை டைரக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா லிவர் மசில்ஸ் அண்ட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸை தான் வந்துட்டு இந்த இனிசுலின் ஹார்மோன் டைரக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணும் so how is it maintaining blood sugar level functions vandittu they increase utilization of glucose by the cells so blood la irundha glucose level kammi aidum excess glucose vandittu glycogen na convert panni liver liyum muscles yum store pannidum they reduce gluconeogenesis adavadhu substances other than carbohydrates vandittu glucose maara vidama vandittu it will stop and it is it is going to convert excess glucose into lipids and store it in the adipose tissue so finally enna pannudhu appadina idu ellame edukkaga senna seiyudhu na to maintain blood sugar level so what will happen if there is hyposecretion less secretion of insulin appo insulin kammiya secrete aachu appadina it would result in a condition called as diabetes mellitus or insulin dependent diabetes appadina blood sugar level vandu normal ah vandu 80 mg per 100 ml of blood irukanum பட் டயபெட்டிக் கண்டிஷன் அதாவது ஹைப்போ செக்ரீஷன் ஆஃப் இனிசுலின் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிளட் சுகர் லெவல் அதிகமாகிடும் டு அப் டு ஒன் ஃபி மோர் தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்ஜி பர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இப்போது இது இது இந்த கண்டிஷனை தான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஹைப்போ செக்ரீஷனோட இன்னொரு எஃபெக்ட் வந்துட்டு தே இன்க்ரீஸ் க்ளைக்கோ க்ளைக்கோ ஜீனோலைசிஸ் அதாவது பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் க்ளைகோஜின் இன்டு குளுக்கோஸ் அதுதான் க்ளைக்கோ ஜீனோலைசிஸ் இதனால் வந்துட்டு தேர் கேன் பி குளுக்கோஸ் சீனின் யூரின் ஏன்னா ரீனல் த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூவோட அதிகமாகிடும் அதனால் வந்துட்டு குளுக்கோஸ் வந்துட்டு யூரினில் இருக்கும் அடுத்தது வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் ஃபேட் இன்டு குளுக்கோஸ் எகெயின் இப்போ ஃபேட் பிரேக் டவுன் நடந்து குளுக்கோஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அதோட எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட் கீட்டோன் பாடிஸ் கீட்டோன் பாடிஸ் வந்துட்டு யூரினில் இருக்கும் ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் யூரின் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கீட்டோன் பாடிஸ் இன் யூரின் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு டைரக்ட்லி சேயர்ஸ் தேட் பர்சன் ஹேஸ் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் தட் இஸ் ஹைப்போ செக்ரீஷன் ஆஃப் இனிசுலின் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் வந்து கிளைகோசூரியா கிளைகோசூரியா இஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் யூரின் கீட்டோன் யூரியா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கீட்டோன் பாடிஸ் இன் யூரின் டயூரசஸ் தட் இஸ் எக்ஸஸ் யூரின் லாஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் யூரின் பாலிடிப்சியா மீன்ஸ் எக்ஸஸ்ட் தேர்ஸ்ட் அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் இன் பிளட் பிகாஸ் தேர் இஸ் ஃபேட் பிரேக் டவுன் அண்ட் டிலேட் ஓண்ட் ஹீலிங் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹைப்பர் செக்ரீஷன் ஹைப்பர் செக்ரீஷன் வந்துட்டு ஜென்ரலாக வந்துட்டு ஹைப்பர் செக்ரீஷன் இஸ் நாட் சீன் இன் பீப்புள் ஆனால் இட் கேன் பி சீன் எப்போ அப்படின்னா தே கேன் பி டிக்ரீஸ் த பிளட் சுகர் லெவல் எப்போ அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்துட்டு பேஷண்ட்ஸ் வித் டயபெட்டிஸ் வென் தே ஆர் டேக்கிங் இனிசுலின் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இமீடியட்லி இஃப் தே டு நாட் கன்சியூம் எனி ஃபுட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் பிளட்டில் இருக்கிற எல்லா குளுக்கோஸும் வந்துட்டு இமீடியட்டாக க்ளைகோஜனாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்போ க்ளைகோஜனாக கன்வெர்ட் ஆச்சு அப்படின்னா தேர் வில் பி நோ குளுக்கோஸ் ஃபார் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் அதனால தான் இமீடியட்டாக சாப்பிடணும் ஸோ ஒரு சாப்பிடும்போது வந்துட்டு குளுக்கோஸ் கிடைக்கும் தட் ஒன் வில் மெயின்டைன் பிளட் சுகர் லெவல் இதே சாப்பிடாமல் விட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா குளுக்கோஸை வந்துட்டு ஆல்ரெடி இன்ஜெக்ட் பண்ணின இன்சுலின் வந்துட்டு க்ளைகோஜனாக மாற்றிடும் ஸோ நோ குளுக்கோஸ் வில் பி அவைலபிள் ஃபார் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் தட் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் இனிசுலின் ஷாக் திஸ் கேன் ஈவன் லீட் டு டெத் இது வந்துட்டு ஹைப்பர் செக்ரீஷன்
so defective form la insulin blood la irundichinalum people will get diabetes that is called as insulin independent diabetes the next hormone of uh, islets of Pan uh, langerhans vandittu is glucagon glucagon also called as hyperglycemic hormone so increased blood sugar level la maintain pandrathu vandittu glucagon hormone and it's also called as diabetogenic hormone because it can cause diabetes and directly uh, it is going to affect liver and adipose tissue and it is going to be antagonistic to insulin and functions of uh, gly glucagon is they are going to increase gly glycogenolysis that is conversion of glycogen into glucose increase gluconeogenesis that is substances other than uh, carbohydrates is converted into glucose adu vandu to gluconeogenesis a increase pannum so more glucose is formed finally they are going to increase blood sugar level so these are the functions of glucagon the next hormone one that is somatostatin somatostatin or a function one that is to inhibit the secretion of insulin and glucagon so idu one that or feedback mechanism la one that somatostatin work pannu so this is islets of langerhans uh, which is the endocrine part of uh, pancreas uh, gland adutha one that testis testis is also a heterocrine gland idu la exocrine part one that formation of sperms by the uh, cells present within testis that is the germ cells present in seminiferous tubules and the those sperms are transported through vas deferens which is a duct so it is a exocrine part endocrine part vandittu production of androgens that is the hormones male sex hormones by leydic cells or the interstitial cells cells that are found between uh, seminiferous tubules vandittu we will call it as leydic cells also called as interstitial cells idu secrete pandra hormone vandittu androgens idoda secretion vandittu is under the control of interstitial cell stimulating hormone from pituitary gland and all male sex hormones together are called as androgens the four uh, types of androgens one the testosterone androsterone epi androsterone and dehydro epi androsterone idile testosterone na vandu is most important of the other uh, three hormones and functions of uh, testosterone development of male sex organs sex organs like epididymis seminous vesicles uh, seminal vesicles prostate gland penis development id ellame vandu functions adutha the development of male sex characteristics like broadening of shoulders facial hair deepening of voice id ellame and they are going to promote spermatogenesis process formation of sperm and erythropoiesis also these are functions of testosterone or in general androgens hyposecretion ஹைப்பர் செக்ரீஷன் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் மேல்ஸில் வந்துட்டு டெஸ்டஸில் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஹைப்பர் செக்ரீஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பிரிங் எனி இஃபெக்ட் இதே வந்துட்டு ஹைப்போ செக்ரீஷன் ஆஃப் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் இன் மேல்ஸ் வந்துட்டு வில் ரிசல்ட் இன் கண்டிஷன் கால்ட் அஸ் யூ நியூகாய்டிசம் யூ நியூகாய்டிசம் அப்படின்னா வந்துட்டு பர்சன்ஸ் வில் ஹாவ் அண்டர் டெவலப்ட் தட் இஸ் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் செக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்துட்டு வில் நாட் பி வெல் டெவலப் அண்ட் தே கேன் ஹாவ் ஸ்டெர்லிட்டி ஆல்சோ தட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பேர்ம்ஸ் கேன் பி அஃபெக்ட் the next heterocrine gland is ovary ovary la vandu exocrine part vandu formation of egg from follicular cells and that egg is traveling through it is taken through the fallopian tube which is the duct endocrine part vandu production of the hormones like estrogen progesterone relaxin by the follicular cells which are put directly into circulation which is so called as the endocrine part so the first hormone of ovary estrogen estrogen is again group of hormones and the most important of uh, estrogens vandute is beta estradiol and esterone hormone and functions of these hormone vandute development of female sex organs secondary female sex organs development of secondary female sex characteristics oogenesis process in order uh, the thing vandute during menstrual cycle if they are going to decrease fsh secretion follicle stimulating hormone oda secretion it is going to decrease and luteinizing hormone oda secretion it is going to increase and both these will result in ovulation during menstrual cycle and uh, we know hyposecretion will not have any special effects because it is going to be in female it is a primary female sex hormone and hyposecretion less secretion vandute can result in condition called as hypogonadism hypogonadism vandute it usually uh, results in failure of ovaria ovarian functions and resulting in sterility of that female the next hormone is progesterone 
progesterone is secreted by corpus luteum corpus luteum when it is formed by degeneration of graphene follicle after ovulation secondary oocyte release and the graphene follicle when it is degenerated into structure called as corpus luteum either secrete under hormone the progesterone functioning of the functions of progesterone when it is thickening of endometrium of uh, the uh, uterus implantation of zygote placenta formation and it decreases the secretion of luteinizing hormone proliferation of mammary glands so most of its functions of the progesterone function when it is helps in maintaining pregnancy so that is the function of progesterone the next hormone secreted by ovary when it is relaxin relaxin when it is secreted by ovary only when corpus albicans is formed corpus albicans is formed corpus luteum degenerate usually corpus luteum when it is pregnancy or end that is the end of gestation period when it is corpus luteum will degenerate and is converted into corpus albicans and the corpus albicans secrete under hormone relaxin the function of relaxin when it is softening of pubic symphysis that is going to help in the parture process so these are the uh, heterocrine glands the next is conditional endocrine glands conditional endocrine glands la vandute rendu glands irukku kidney one heart one first one kidney the hormone secreted vandute is erythropoietin and they are going to secrete it in two conditions one vandute excess blood loss irukkum bodu and innonu vandute when people travel to high altitude appo vandute erythropoietin would be secreted so that more rbcs is added to the blood so function is going to be rbc production the next uh, conditional endocrine gland is heart heart is going to secrete the hormone anf atrial natriuretic factor atrial natriuretic factor secreted by heart you should the, that is most commonly secreted by the auricles and the condition in which it is secreted is going to be high blood pressure and uh, this is going to function so function of this anf vandute is excretion of ions when there is more excretion of ions then there would be more loss of water more loss of water is going to reduce blood volume when there is reduction in blood volume blood pressure is also decreased so in the condition la da vandute anf is going to be secreted making heart as a conditional endocrine gland the next is temporary endocrine gland temporary endocrine gland la one one da placenta placenta la vandute four hormones we know placenta is the uh, connection between uh, the uh, physical connection between the mother and fetus during pregnancy so in the placenta vandute is going to secrete four hormones estrogen progesterone hcg and hpl idhil estrogen progesterone vandute namma munadi padicha enna functions padichomo adhe functions dhaan vandute ingiyum seiya pogudhu adutha vandu hcg that is human chorionic gonado trophin in the human chorionic gonado trophin oda function vandute to maintain corpus luteum so corpus luteum maintain pandradhanaala vandute pregnancy maintain pandrathukku help pannum and this hcg is a hormone that is going to help identify pregnancy it is detected in urine and uh, urine la vandu excrete aagradhanaala vandu presence of hcg in urine is going to confirm pregnancy adutha vandu human placenta lactogen hormone idoda function vandu it is growth of mammary glands so these are the different types of endocrine glands present in human body so so far we have studied all the endocrine glands that is purely endocrine glands uh, conditional endocrine glands temporary endocrine glands and the heterocrine glands coming to the mechanism of action of hormones nama properties of hormones padikumbodhu vandittu we studied the hormones la vandittu rendu type of mechanism irukku onnu vandittu quick acting hormones innonu vandittu slow acting hormones how fast they are going to act so quick acting hormones vandittu they are action is going to be immediate so immediately they are produced their action will be seen immediately in the body idu vandittu quick acting hormones slow acting hormones la vandittu they have a lag period lag period abdina vandittu it is the time taken for action from time of production 
ஸோ ப்ரொடியூஸ் ஆகிற டைமில் இருந்து அதோட ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற வரைக்கும் வந்துட்டு தேர் வில் பி அ ஸ்மால் டைம் டேக் அண்ட் தட் டைம் இஸ் கால்டு ஆஸ் த லேக் பீரியட் ஸோ ஸ்லோ ஆக்டிங் ஹார்மோன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ லேக் பீரியட் அண்ட் அதர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் குயிக் ஆக்டிங் ஹார்மோன் வந்துட்டு குயிக் ஆக்டிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்துட்டு தே இல் ஹாவ் தேர் ரிசப்டாஸ் ஆன் செல் சர்ஃபேஸ் வேறஸ் ஸ்லோ ஆக்டிங் ஹார்மோன்ஸ் ரிசப்டாஸ் ஆர் யூஷுவலி ஃபவுண்ட் இன் சைட்டோப்ளாசம் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் குயிக் ஆக்டிங் ஹார்மோன்ஸ் பிகாஸ் தேர் ரிசப்டாஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆன் செல் சர்ஃபேஸ் தே டூ நாட் என்டர் இன் டு செல் வேறஸ் ஸ்லோ ஆக்டிங் ஹார்மோன்ஸ் தே என்டர் இன் டு த செல் பிகாஸ் தேர் ரிசப்டாஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் தி சைட்டோப்ளாசம் ஸோ நோ அதர் வே இஃப் தே ஹாவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் த ரிசப்டா தே ஹாவ் டு என்டர் தி செல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் தே ஆர் லிப்விட் இன்சால்யூபிள் தட் இஸ் வை தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு என்டர் இன் டு தி செல் பிகாஸ் தே ஆர் லிப்விட் இன்சால்யூபிள் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் தட் இஸ் தி அவுட்டர் மோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி அனிமல் செல் வந்துட்டு இஸ் மேட் ஆஃப் அ லிப்விட் பை லேயர் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் பிகாஸ் ஏ ஆர் லிப்விட் இன்சால்யூபிள் தே கேன் நாட் என்டர் இன் டு தி செல் வேறஸ் ஸ்லோ ஆக்டிங் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் லிப்விட் சால்யூபிள் ஸோ ஈஸிலி தே கேன் கெட் டிசால்வ் இன் டு தி செல் அண்ட் தே ஆர் லார்ஜர் இன் சைஸ் compared to the slow acting hormones so they are going to be smaller compared to the quick acting hormones and one more special characteristic of this quick acting hormones is they are going to function with a second messenger that is they would interact with the uh, receptors present on the cell surface form another compound and that compound is going to carry all messages of this hormone that is why it is called as a second messenger so they always work with a second messenger whereas slow acting hormones they are they do not form any second messenger so they do not form any second messenger for their action they are going to be directly acting on the uh, receptors as well as the effect is going to be direct in case of slow acting hormone we'll stay, see the uh, mode of action of one uh, for quick acting hormone and one slow acting hormone as an example quick acting hormones vandute example of quick acting hormones are examples are going to be the amine hormones and proteinaceous hormones whereas the slow acting hormones are going to be steroid hormones so we'll study one example of this and that how they are going to function inside the cell so first we will see the function of a quick acting hormone example of quick acting hormone is adrenaline adrenaline we know it is a stress hormone and this is an amine hormone that is going to be uh, quick acting in action so how is it going to act is the mechanism of action of adrenaline so we will consider this is the hormone this hormone is released from the endocrine gland that is from the adrenal uh, medulla once it is released it is going to bind to the receptor that is present on the surface of the cell so the they are going to bind to the receptor like this so they bind to so this is the hormone it is going to bind to receptor on cell surface so this is the cell surface that is a plasma membrane of a cell where they have the receptors and the cell surface la vandu they will have the receptors in the receptors la vandu the hormones bind aagum once vandu in the hormones vandu receptor kuda bind aidichu appadina immediately what happens is 
the receptor undergoes a conformational change adavadu change in shape of the receptor so if this is the receptor this receptor undergoes a change in shape so what happens this is the hormone receptor complex and now the hormone the receptor has changed its shape conformational change and in the conformational change enna pannu the enna pannu appadina because of the conformational change of this the uh, receptor what happens is inner surface of the cell membrane has the inactive adenyl cyclase enzyme in the conformational change nadanduchu appadina in the inactive adenyl cyclase enzyme vandittu will be converted into an active adenyl cyclase enzyme so this is active adenyl cyclase enzyme so in the inactive adenyl cyclase vandittu eppadi activate aachu appadina it is because of the conformational change of the receptor receptor eppa conformational change nadakum appadina hormone receptor complex form aagum bodu so now adenyl cyclase enzyme vandittu activate aayirukku in the adenyl cyclase enzyme da vandittu it is going to start the function ipo in the adenyl cyclase enzyme enna pannu appadina it is going to act on atp ATP will be converted into cyclic AMP so this is with the help of adenyl cyclase enzyme active adenyl cyclase enzyme vandittu ATP ya vandittu cyclic AMP ya maatha pogudhu this is called as CAMP C is in small letter that is cyclic amp molecule form ah in the cyclic amp molecule da vandittu it is the second messenger of adrenaline so adrenaline velila da irundichu cell ku velila da irundichu in the adrenaline vandittu conformational change nala vandittu adenyl cyclase activate panichu in the adenyl cyclase enzyme vandittu cyclic amp production ah form panirukku இந்த சைக்கிளிக் ஏஎம்பி தான் இப்போ செகண்ட் மெசஞ்சர் ஸோ இதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு எல்லா ரீசன் வந்துட்டு இந்த சைக்கிளிக் ஏஎம்பி மாலிக்யூல் ஸோ வாட் இஸ் த சைக்கிளிக் ஏஎம்பி மாலிக்யூல் கோயிங் டு டூ வேர்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் ஆன் இனாக்டிவ் ப்ரோட்டீன் கைனேஸ் இனாக்டிவ் ப்ரோட்டீன் கைனேஸ் வந்துட்டு இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன் கைனேஸ் என்சைம் பை த சிஏஎம்பி மாலிக்யூல் இப்போது இப்போ ப்ரோட்டீன் கைனேஸ் என்சைம் ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் கைனேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் கன்வெர்ட் இனாக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபாரிலேஸ் என்சைம் இன்டு ஆக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபாரிலேஸ் ஸோ இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் கைனேஸ் என்சைம் ஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன் கைனேஸ் என்சைம் தான் வந்துட்டு இந்த இனாக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபாரிலேஸை ஆக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபாரிலேஸாக மாற்றும் இப்போது இந்த ஆக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபாரிலேஸ் என்சைம் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இனாக்டிவ் கிளைகோஜின் ஃபாஸ்ஃபாரிலேஸ் இன்டு ஆக்டிவ் கிளைகோஜன் ஃபாஸ்ஃபாரிலேஸ் திஸ் இஸ் டன் பை ஆக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபாரிலேஸ் என்சைம் so what is this in a active phosphor glycogen phosphorylase going to do is it is going to convert glycogen into glucose so this is done by glycogen phosphorylase enzyme so this converted into glucose phosphate 
and this glucose phosphate one that is taken for energy production so adrenaline node function in a dinner ella functions you are the home part of the adrenaline node main function ella functions so are the home are no abdina one that there should be more amount of energy that is formed for energy production are the home are you can have dinner there should be ATP production up for ATP the glucose nerea they were put on so glycogen one that to glucose a mother the car one that in the adrenaline hormone is going to first I bind with receptor confirmational change adenal cyclase enzyme activate a home forms cyclic AMP. In the cyclic AMP, kapra vandhittu, inge nadakkarudhu yella reactions hu vandhittu. This, all these reactions are called as, this is together, it is called as a cascade mechanism. So, it is going to activate a cascade mechanism which results in production of glucose and from that energy. So, ipo, oru CAMP molecule for one CAMP molecule formed as a second messenger there would be 100 million glucose molecules formed in 1 to 2 minutes. So within 1 to 2 minutes adrenaline hormone one that with the help of only one CAMP molecule it is going to release 100 million glucose molecule for energy production. Either way when, the, when there is increase in CAMP production there will be more glucose available. So that a person can get excess of energy immediately within seconds. So this is function of adrenaline hormone and how it is acting in, inside the cells. The next is the mechanism of action of a slow acting hormone. Slow acting hormone example or steroid hormones we will consider the example of estrogen. Estrogen it is produced in or it is secreted by the follicular cells of ovary so it is produced in ovary whereas their site of action where they are going to act is in the uterine cells so first they have to travel to reach the uterine cells and only inside uterine cells they are going to start with their action so we will consider this is the uterine cell that is the cell present in the uterus where the hormone is going to act that is estrogen is going to act this is the nucleus of the cell so first the hormone estrogen so this one the box what I have drawn here represents estrogen is released from the follicular cells it is going to take some time travel to reach the uterine cells so because it is a slow acting hormone lipids insoluble it is going to enter inside the cell and its receptor is also going to be present inside the cytoplasm so we will consider this is the receptor so now the hormone binds with the receptor to form the enzyme receptor complex so this is sorry hormone receptor complex this is the receptor present in the cytoplasm of the cell now once the hormone uh, receptor complex is formed this hormone receptor complex is going to enter inside the nucleus so this is going to be the nucleus of the cell so it is going to now enter inside the nucleus of the cell on entering inside the nucleus it is going to bind with the DNA so it is going to bind with the DNA so this is the DNA of the cell so the ends a hormone receptor complex is going to bind with the DNA once it is bound to the DNA it is going to induce transcription of that part of DNA 
this transcription is going to produce and so result of transcription we know it is mrna formation this mrna is going to come to the cytoplasm in cytoplasm ribosomes will help in translation process as a result of translation of this mrna there are two proteins formed so i'll just draw this one as two proteins that are formed the two proteins are i'll write it as one and two here i'll write the names outside so these two proteins are formed one protein is going to be ovalbumin and another protein is called as ovo vitellin so these two proteins are going to be formed inside the uh, that is after translation and these two proteins have to travel back to the ovary and induce division of the follicular cells that is uh, resulting in the uh, oogenesis process so estrogen when that it is going to induce oogenesis process for oogenesis process it requires these two proteins although oval ovalbumin and ovovitelin in the ovalbumin ovovitelin production when that estrogen when that it takes a long process that is it is going to travel from the ovary reaches uterine cell so this is the uterine cell that is cell of uterine so it is going to reach the uh, uterine cell on reaching the uterine cell it is going to bind with the recept uh, hormone uh, receptor and that is going to induce transcription and translation resulting in production of these two proteins and these two proteins has to again travel back to so these two proteins has to travel back to the ovary to induce division of follicular cells resulting in oogenesis process so this is why they are called as because from the time of production their action is going to take some time because they have a lag period these are called as the slow acting hormones so with this uh, part we have completed the unit of uh, chemical coordination and integration and uh, hopefully students uh, you have made use of all these videos of uh, human physiology we have completed the complete human physiology part all the seven units whoever has doubts uh, please uh, group la contact pannunga uh, i'll clear you the doubts and uh, thank you students uh, we'll uh, meet in the next video